Ben trovati amici di Fantascienza Today, siamo sempre a Strani Mondi 2019 e siamo qui con Anarita Petrino che presenta il suo nuovo libro che è edito da Tabula Fatti. Ci spieghi questo nome, questo, la prima cosa che salta uh, all'occhio è un titolo molto inusuale, anche piuttosto lungo. Com'è nata l'idea di, di dare un titolo così complesso? Allora. Quando Borg posò lo sguardo su Il? Sì, è, è vero, è un titolo lungo, tanto è vero che c'era venuta anche l'idea se fosse o meno troppo lungo, però in realtà um, fa parte proprio della storia all'interno del libro perché è proprio è un libro che si, dove molto si gioca sullo sguardo, eh, come viene fatto vedere anche dalla copertina, perché è, c'è un incontro tra due mondi che sono quello degli umani e quello dei Borg, quindi gli umani potenziati che ovviamente sono due mondi contrapposti che sembrano non potersi incontrare. Invece attraverso lo sguardo che comunque anche noi mettiamo sul, su chi è alto da me, su chi è diverso da me, alla fine può avvenire questo incontro e sia nello sguardo che si scambiano Borg e Yves, che è quello che dà poi tutto inizio alla storia, ma anche negli sguardi che si eh, scambiano i vari personaggi, soprattutto la protagonista di Landra eh, che posa lo sguardo che poi diventa anche uno sguardo di amore, c'è cioè anche una storia di amore, ehm, e viene, avviene la possibilità dell'incontro tra due mondi che altrimenti rimarrebbero distanti e distinti. Quindi eh, a che filone della fantascienza possiamo fare appartenere il, il romanzo? Allora questo in realtà segna il mio ritorno un po' alla fantascienza tradizionale perché in passato ho pubblicato altre cose con altri editori, mi sono occupata del rapporto tra fantascienza e religione cattolica soprattutto della possibilità di far dialogare le due cose e poi adesso poi sono tornata un po' proprio alla fantascienza che a me piace molto quella dei robot o comunque semi robot però la considero questa una fantascienza in costume perché in realtà il mondo che viene creato dopo un disastro mondiale è un po' il mondo dei nobili di una volta dei grandi proprietari terrieri che sono questi borghi che dominano sugli esseri umani quindi diciamo, possiamo dire distopico, essendo un post apocalittico. Esatto, sì, sì, sì. sì, sì. E hai progetti per il futuro? Vuoi espandere questo filone oppure continuerai da un altro, in un altro settore? Sicuramente c'è la possibilità di dare un seguito a questo libro perché si lascia spazio nella conclusione, però al momento sto lavorando comunque ad un altro romanzo dove voglio fare una critica feroce del mondo moderno attraverso però la fantascienza. Eh, siccome però la genesi è abbastanza lunga al momento mi riservo. E non allora dire altro. Vedremo cosa, <ride> cosa ne verrà fuori, intanto vi facciamo un grande in bocca al lupo per questo romanzo Prendi. e ci vediamo sempre qui su Fantascienza Today. Grazie.